পশ্চিমবঙ্গে এই করোনার সংকটের সময় রেশনের দুর্নীতি একটা ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সেটা দেখতে পাচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে যে রেশনে যে চাল গম মেলার কথা ছিল সেটা পাচ্ছেন না মানুষ এবং মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন রেশন দোকানগুলোতে রেশন দোকানের যারা ডিলার তারা জিনিসপত্র দিচ্ছেন না রেশন দোকান থেকে চাল বস্তাবন্দি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে পৌঁছে যাচ্ছে এবং গরিব সাধারণ মানুষ তারাই চাল গম পাচ্ছেন না মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন বহু জায়গায় রেশন দোকানগুলোকে ঘিরে হামলা হচ্ছে রেশন ডিলারদের বাড়িতে হামলা হচ্ছে রেশন ডিলাররা পালিয়ে গেছেন আমার সেই মনে করছে কংগ্রেস আমলে খাদ্য আন্দোলনের কথা তখন এরকম সংকট হয়েছিল এবং তখন মানুষ এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে কংগ্রেস নেতাদের বাড়িতে অব্দি হামলা হয়েছিল তো সেই জায়গায় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আবার চলছে আজকেই খবর পেলাম কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতার বাড়িতে হামলা হয়েছে তো রাজ্য সরকার যখন একদিকে এই দুর্নীতি রোধ করতে পারছেন না এবং রাজ্যের শাসক দলের নেতারা যখন এই দুর্নীতিতে জড়িত তখন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী এক অবাক করা কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যেখানে যেখানে রেশনের দোকানে গন্ডগোল হচ্ছে সেই গন্ডগোল বন্ধ না হলে সেখানে যতদিন বন্ধ না হবে যতদিন লোকে বিক্ষোভ দেখাবে ততদিন ওখানে রেশন দেওয়া হবে না মানুষকে মুখের খাবার যোগাতে পারছেন না উনি দরিদ্র মানুষের মুখে খাবার যোগাতে পারছেন না উনি বলছেন রেশন বন্ধ করে দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গটা তৃণমূল কংগ্রেসের পৈতৃক জমিদারি নয় এইটা খাদ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার তিনি একজন ব্যর্থ খাদ্যমন্ত্রী রেশনের দুর্নীতি হচ্ছে মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছে তিনি তার দায় কাঁধে নিয়ে কোথায় পদত্যাগ করবেন না তিনি হুমকি দিচ্ছেন যে রেশন বন্ধ করে দেওয়া হবে ভবিষ্যতে যেন এরকম না হয় যে সাধারণ মানুষ খাদ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে রেখে সেই বাড়ির ওপর চড়াও হলেন সেই দিকে পরিস্থিতিটাকে নিয়ে যাবেন না খাদ্যমন্ত্রীর কাছে এটুকু আমার অনুরোধ